السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم من لا يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدرني رايا سادات كل پنڈد النور پريبت مؤمنين مؤمنات سورت كل الله عند مهتايا أنغرهم كندو سراج الهدي ده عند برثان بثا كتدنغل ده ولكان نوم إفضل القرآن كولاج القرآن مر بارد ما كي كارينيا بدنجي وديارتيغل كي Certificate to the KMG. You will be very bad. Nale, Luhurnisha, Sham, Narkagayan. Adinu Dimanichi, Pagalisami to La Peribadi, Namuda Saho de Rimarku, Pangadkan, Avasaram, Ilata the Wonder, Namada Street and Angale. Pratigam Perigani Chundu, Sankar Pichitula, Uruat Mia, Sadasan, Namode, Mahanaya, Mahanaya, Bayar, Tangal, Turinia, Samimundu, Etichero, Allah Subhana, who were the Ali, Sadas, Namadastabanu, Namadella Protangal, Allah, who put it up at the Sali Haya Melai, Namil Nakabulji Mara. وهنا يا حاتم الله صم رضي الله عنه مهانا برغل Kan Wendy, Kadati, Pache Mahan Burgul Paranu, in the Manas Alpom Padrila. Allah who Subhana who tell a Tirmani Chadan, Logat Narkaga. Allah who Tirmani Katadunum Narkaila. Adunda Allah who in the Tirmana Mendan in Nyaningan and Oki. 
ആ കിടന്ന കിടത്തത്തിൽ തന്നെ കിടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എന്താണോ അത് നടപ്പാവും അല്ലാത്തതൊന്നും നടപ്പാവുകയില്ല അദ്ദേഹം കത്തിയൂരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു അമ്പ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ അമ്പ് മുഖേന മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് തിരിച്ചു വന്നു അള്ളാഹുവിലുള്ള ഉറപ്പ് അള്ളാഹുവിലുള്ള പൂർണമായ ഉറപ്പ് അതാണ് ഒരു മോമിനും മോമിനത്തുമായ ഏത് വ്യക്തിക്കും ആവശ്യം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സംഭവി അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കാത്ത യാതൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഈ മാൻ കാര്യത്തിൽ എണ്ണം പഠിക്കുന്ന എണ്ണിപ്പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നതാണ് സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് കൊല്ലും എന്തില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവെങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഉറപ്പാണ് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് ഹേതുവായത് പരിശുദ്ധ അഹൽ സുന്നത്തി വൽജമായത്തിന്റെ ആശയമനുസരിച്ച് നേരത്തെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളും മഹാന്മാരും സാലിഹീങ്ങളും സാദാത്തുക്കളും ജീവിച്ചു വന്ന കുറ്റ്യാടി പ്രദേശം അഹുൽ സുന്നത്തി വൽജമായത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അകന്നു പോകുന്ന വിധത്തിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി നേരത്തെ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ ജീവിച്ചു വന്ന അതേ ആശയവും അതേ ആദർശവും അതേ കർമ്മവും അതേ ആചാരവും ഈ കുറ്റ്യാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് സിറാജുൽ ഹുദ ആരംഭിച്ചത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹു കുറ്റ്യാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും തിരിച്ചു കേരളത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുമായി ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വാങ്ങിത്തന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നിമിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി സഹനത്തോടുകൂടി സൽസ്വഭാവത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ പൂർണമായ ഉറപ്പ് അതാണ് മുൻഗാമികളായ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മരണം മുന്നിലുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമുള്ള ബോധം അതോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദിശകളും നിർണയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആഫിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കലാണ് ഹാത്തമുല്ലാഹുവിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം വരെ ഹാഫിയത്തിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു ദിവസങ്ങളെല്ലാം പകലുകളെല്ലാം ആഫിയത്തല്ലയോ 
മഹാനവറിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആഫിയത്തെ യൗമി എന്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആഫിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കലാണ് അതാണ് ശരിയായ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന സമയം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന സ്ഥലം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന് മനുഷ്യൻ നാല് മരണം മരിക്കണമെന്നാണ് സമൃദ്ധി അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വെളുത്ത മരണം അത് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണം കറുത്ത മരണം സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നുള്ള ഏത് ശല്യവും സഹിക്കാൻ കഴിയണം ആരിൽ നിന്ന് എന്ത് ശല്യമുണ്ടായിരുന്നാലും അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുക അതാണ് കറുത്ത മരണം സുഗന്ധ മരണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം തടിച്ചെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുക റൂട്ട് തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛയാകരുത് മറിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ നിയമമായിരിക്കണം ശരീരത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുക ഒരു പച്ച മരണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കീറിത്തുന്നിയതും ഇട്ട് ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധമാവുക അഥവാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ സന്നദ്ധമാവുക നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താലയുടെ അടിമകളാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക അഹങ്കാരമോ അഹംഭാവമോ ലോക ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വലിയവനാകണമെന്ന ചിന്തയോ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് പൂർണ്ണമായി തിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുക മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ പേരിൽ നടപടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അഹങ്കാരമാണ് മറ്റൊന്ന് ദുന്യാവിനോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹം മൂന്നാമതായി നടത്തത്തിൽ സ്റ്റാറ്റസ് നടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടത്തം മഹാനവറുകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ അവസാനം ഒരു പക്ഷേ വല്ലാതെ ദാഹിച്ച് വിശന്ന് മരിച്ചു പോകും അഹങ്കാരം വളരെ അപകടം അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് നടിച്ച് വലിപ്പത്തരം കാണിച്ച് നടന്നവൻ അവൻ ചിലപ്പോൾ മണ്ണിൽ അവന്റെ മുഖം കുത്തി പോകുന്ന വിധം നീറ്റനായി പോകും പലപ്പോഴും രാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വലിയ പണക്കാരും അവർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ കിബിറ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ദുന്യാവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും ദുന്യാവിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോട്ടമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കക്ഷികൾക്കുമായി പോകും കാരണം കിബിർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ അടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് മനുഷ്യൻ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ നല്ല വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടോ നല്ല ചെരിപ്പ് ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ ഭംഗിയുള്ള വീട്ടിൽ താമസിച്ചത് കൊണ്ടോ അവൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് വിധി എഴുതാൻ പാടില്ല അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് 
അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അൽ കിബറു പറയുന്നത് സത്യത്തോട് മത്സരിക്കുക സത്യം ഇന്നതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സാരമായി കാണും കിബറിന് ഒരൽപ്പവും ഇടം കൊടുക്കാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുന്നത്തിന്റെ അലിമീങ്ങളോട് നിങ്ങളൊരു വിഷയം ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും എനിക്ക് സ്വന്തം പറയാൻ അധികാരമില്ല മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്റെ വകയിൽ സ്വന്തം പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല നേരമറിച്ച് സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ അങ്ങനെയല്ല അവര് ഉടനെ തന്നെ ഷാഫിമാമൻ എന്ത് തിരിയും അബു ഹനീഫ് എന്ത് മനസ്സിലാവും മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും ഇകഴുത്തി അവര് സ്വന്തം തന്നെ മതകാര്യം പറയാൻ ഇറങ്ങും അവർക്കാണെങ്കിലോ മതകാര്യം പറയാൻ അറിവില്ല താനും അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളെ സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് സുന്നത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കയ്യാമത്ത് നാളാകുമ്പോ ഇത്തഹതന്നാസുറൂസൻജുഹാല വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളെ നേതാക്കളാക്കും ജനങ്ങൾ അലിമീങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകും ഇമാമീങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും വിവരമില്ലാത്തവരെ ജനങ്ങൾ ഇമാമുകളാക്കും മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി സ്വീകരിക്കും ഫസൂലു അവരോട് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും അവർ അതിനൊക്കെ അവരുടെ വകയിൽ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവര് സ്വയം പിഴച്ചു പോകുന്നു ധാരാളം ആളുകളെ അവർ പിഴവിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഹ്ല സുന്നത്തി മനുഷ്യന്റെ മതപരമായ രംഗത്ത് സുരക്ഷിതമായ മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം ഏറ്റവും വലിയ ും ഹരീഫ് പണ്ഡിതന്മാരും അറബി ഭാഷാ നിപുടന്മാരും ഏറ്റവും സംസുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച മഹത്വക്കളും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം ആ കാലഘട്ടമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ട് അതിനോടടുത്തും അടുത്തുമുള്ള നൂറ്റാണ്ട് ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് മഹാനവരുടെ ജീവിതം കടുത്ത വെയിലത്ത് ആളുകളെല്ലാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തണലിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ മഹാനവരുകൾ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് വീർത്തൊലിക്കുകയാണ് എന്തി അവിടെ ഒന്ന് കയറി നിന്നു കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എനിക്കൊരു സംഖ്യ തരാനുണ്ട് അവന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തണൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ എടുക്കൽ പലിശയായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ ജീവിതം ആ മഹാനായ അബു ഹനീഫത്തിനെ രാജ്യത്തിന്റെ കാളിയായി ജഡ്ജിയായി നിശ്ചയിക്കാൻ ഭരണാധികാരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മഹാനവർകൾ അതിന് സന്നദ്ധനാകുന്നില്ല എനിക്കങ്ങനെ ജഡ്ജിയാകണ്ട നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതിന് അർഹതയില്ല എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കളവാണ് നിങ്ങൾക്കതിന് അർഹതയുണ്ട് അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു അല്ല പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് അർഹനല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളവാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കളവ് പറയുന്ന ആളെ ജഡ്ജിയാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാകണം അർഹതയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 
അതാണ് ശരിയെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്നെ കാതിയാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അർഹത ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കളവാണ് കളവ് പറയുന്ന ആൾ എന്തായാലും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും പറ്റൂല എന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്നു ജഡ്ജി ആകാത്ത വകയിൽ ഭരണാധികാരി പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു ജയിൽവാസം സഹിച്ചു കാരണം സ്ഥാനമാനം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നത് അബാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതമാണ് മഹാനായ ഇമാം മാലിക്രതി അള്ളാഹു ഹദീസ് ദൃസ് കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം തേളുകുത്തി തേളിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മഹാനവർകൾ ദർശുമൊഴുമിച്ചു ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു എന്തിനിങ്ങനെ സഹിച്ചു തങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വചനം അത് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള വചനമാ ആ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലി തരുമ്പോ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഞാനത് നിർത്തിയിട്ട് തേളുകുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് അതപ് കേടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്താണ് അവരുടെ ആത്മീയമായ ചൈതന്യം കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി മോഹൻ അതിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ദിരസ് നടത്തുന്നു ദിരസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്തത് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ആ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തങ്ങള് കുട്ടിയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങള് കുട്ടിയുണ്ട് കളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ കുട്ടി കളിക്കിടയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന റൂമിന്റെ വാതിലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കളിക്കിടയിൽ വരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമുള്ളവരാണല്ലോ നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ പെട്ട സീതന്മാർ ആ തങ്ങള് കുട്ടി ആ വാതിലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കളിക്കടയിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു കുട്ടിയും കണ്ടു പോയപ്പ ഇരുന്നു വീണ്ടും കളിക്കടയിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യവും എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു തങ്ങള് കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങള് കുട്ടിയെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിലാ എന്താണ് അവരുടെ അതബ് എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതം സഹോദരന്മാര് ഇമാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അത് സൃഷ്ടിയല്ല സുന്നത്തിന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് പുത്തൻവാദികളായിരുന്ന മേത്തസിലെത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവരാണ് ഔലിയാക്കൾ കറാമത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തത് അവരാണ് ഔലിയാക്കൾ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് വാദിച്ചു എല്ലാ കാര്യവും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ജ്യോത്സ്യന്മാര് മുഖേനയോ നക്ഷത്രശ്രാസ്ത്രം മുഖേനയോ കണക്ക് മുഖേനയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ മുഖേനയോ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാൻ കഴിയില്ല അത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അറിയുന്നവനാണ് അവൻ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കൾ അറിയും ഔലിയാക്കൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔലിയാക്കൾ അറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങൾക്ക് അവൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരറിയും നേരമറിച്ച് വേറെ സൂത്രങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയില്ല അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും ഒക്കെ മറഞ്ഞ കാര്യം ധാരാളം അറിഞ്ഞതായി ഹദീസിലും ഖുർആാനിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇമാം നൗവിറുദി അള്ളാഹു എന്നിവിനോട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇമാം നൗവിറുദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി അവിടുത്തെ ഫത്താവയിൽ കാണാം സ്വന്തമായി അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ അറിവിനാൽ അറിയുന്നവരാണ് 
മഹാനായ ജാബിർ റതി അള്ളാഹുന്റെ പിതാവ് അബു ജാബിർ റതി അള്ളാഹു എന്ന ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പ്രഗത്ഭനായ സഹാബിയാണ് മകനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാളെ ഉഹദ് യുദ്ധം നടന്നാൽ ആദ്യം മരിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും നാളെ വരുന്ന കാര്യം ഇന്നെങ്ങനെ പറയും മേലാൽ വരുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞോവർ നാളെ വരുന്ന കാര്യം ഇന്നിങ്ങനെ പറയും സഹാബിയായ അബു ജാബിർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഉഹദ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി മരിച്ചതും അബൂജാബ് റതി അള്ളാഹനു തന്നെ ഒരൽപ്പവും തെറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ തൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിത്ത് പാകിയ ആളാണ് കെ എം മൗലവി അദ്ദേഹം എഴുതിയ അൽവിലായത്ത് വൽ കറാമ എന്ന അറബി മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകം പുത്തൻവാദികളുടെ പണ്ഡിത സംഘടനയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ൾക്ക് ലാഹുത്തേല മറിഞ്ഞ കാര്യം അറിയിച്ചു കൊടുക്കും എന്നതിന് തെളിവായി അദ്ദേഹം ഈ ഹരി സുന്ദരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബുജാബുറോഹുവൻഹു തലേ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു നാളെ ആദ്യമായി മരിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പലർക്കും അള്ളാഹു താല പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യം മറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആ കാര്യം അറിയിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വേറെ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ സമീപിച്ചിട്ടോ മറ്റോ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഏതെങ്കിലും കണക്കന്മാരെ പോയി കണ്ടിട്ടോ പ്രശ്നം വെപ്പിച്ചിട്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നൊരു ധാരണ വേണ്ട അതിന് ഇസ്ലാം അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം ആളുകളെ സമീപിച്ചിട്ട് അവര് പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ അവന് ഈമാനിന് തന്നെ കേടുവരും എന്ന വിധത്തിലാണ് ഹരീദിൽ പറയുന്നത് സമീപിച്ചാൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിസ്കാരമുള്ള സ്വീകരിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കക്ഷികളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകരുത് ഓടിപ്പോകരുത് എന്നല്ല നടന്നു പോകരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാവൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഔലിയാക്കൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല അതറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അവർക്കില്ല എന്ന് ബാധിച്ചവരാണ് മൊയ്ത്തസിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദികൾ അവര് ഖബറിൽ അതാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറ്റായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച മൊയ്ത്തസിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ ആ കക്ഷികളുടെ ഒരു നേതാവായിരുന്ന അന്നത്തെ കാവി അന്നത്തെ ജഡ്ജി ഇബിനുദു അബീദു ആദെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ തിരിച്ചപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരെയും കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി പലരെയും വേദനിപ്പിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമനുഭവിച്ച പണ്ഡിതനാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികളിൽ പെട്ട അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ റതി അള്ളാഹു അല്ലുവിനെ കഠിനമായി അക്രമിച്ച ഭരണാധികാരികൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു പറഞ്ഞു എന്നെ എത്ര തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതെല്ലാം അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കാരണം പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലു മതങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരാളും ഞാൻ അവരെ പറ്റി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന നിലക്ക് എന്റെ പ്രതിപക്ഷത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച വലിയ ക്രാമത്തുള്ള മഹാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളും അവര് ഈ ഇസ്ലാമിക കർമ്മകാര്യങ്ങളെല്ലാം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും പിൽക്കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ 
കൈമാറി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ പണ്ഡിതന്മാരെ അവലംബിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം മതപരമായ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നവരാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് സ്വന്തമായി ഒന്നും പറയൂല പറയുന്ന കാലത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന ലീസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവര് പുറത്തു പോകും ഈ വലിയ മഹാന്മാരെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് പഠിപ്പിച്ചു അത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ വേറെ വിരിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ആ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നതാണ് എവിടെയും നമ്മൾ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ആ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉപദേശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അഹങ്കാരിയാകരുത് അതുപോലെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാനൊരു വലിയവനെന്ന ചിന്ത വന്നു പോകരുത് നല്ല മോടിയുള്ള ബിൽഡിങ് നല്ല മോടിയുള്ള വീട് അത്തരത്തിലുള്ളത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ ചതിവിട്ടു പോകരുത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗാർഡൻ കണ്ടാൽ ആ ഗാർഡൻ കണ്ടിട്ട് നീ ചതിവിട്ടു പോകരുത് ഇതിലാൽ സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള വീടില്ല സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള തോട്ടമില്ല ഗാർഡനില്ല സ്വർഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗിയുള്ള വസ്തു പക്ഷേ ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആദന്നബി അലി സലത്തു വസലാമിന് സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആദന്നബി അലി സലത്തു വസലാമിന് അബോഹുവിന്റെ കതിർ നടന്നില്ലേ അതിനാൽ നീ എത്ര ഭംഗിയുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിലും എത്ര ഭംഗിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിലും നീ അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും തന്നെ അഹങ്കരിച്ചു പോകരുത് നിനക്കതിന്റെ പേരിൽ വലിപ്പത്തരം തോന്നരുത് എവിടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ കതിറനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടത് നടക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും തീരുമാനിച്ചതും നടക്കും അതിനപ്പുറം ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാനില്ല പക്ഷേ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കലല്ല നല്ല ചെരിപ്പ് ധരിക്കലല്ല നല്ല വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യലല്ല നല്ല വീടുണ്ടാക്കലല്ല ഒന്നുമല്ല കിബർ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തോട് മത്സരിക്കും ജനങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ജനങ്ങളെ നിസ്സാരമായി അതാണ് മഹാനവരുകൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പണ്ഡിതനാണെന്ന നിലക്ക് നിനക്കൊരഹങ്കാരം പാടില്ല ഇബിലീസിന് വലിയ ഇൽമില്ലേ ഇബിലീസിന് വലിയ വിവരമില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഇബിലീസിന് സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് വിവരത്തിന്റെ പേരിൽ അതേത് വിഷയത്തിലുള്ള വിവരമാണെങ്കിലും ശരി വിവരത്തിന്റെ പേരിൽ നീ അഹങ്കരിക്കരുത് ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നീ ധാരാളം വിവാദത്തു ചെയ്യുന്നു നീ ധാരാളം വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു നീ ധാരാളം ദിക്കറു ചൊല്ലുന്നു ആനോദുന്നു സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നു സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു നിനക്ക് വിവാദത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നു നിനക്ക് ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ 
നീ മുഖേന ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിലും അഹങ്കരിച്ചു പോകണ്ട ചതിയിൽ പെട്ടു പോകണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതനില്ലേ അവനെ പിന്തുടരുന്ന വിധത്തിൽ പിഴച്ചു പോയ ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കുറിച്ചെടുക്കാൻ എത്ര ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ലൗഹുൽ മഫൂദിൽ നോക്കിയിട്ട് വിവരം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അൽ ഇസ്മുൽ ആഹ്ലം എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബിന്റെ നാമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ നാമം അതുകൊണ്ട് ദ്വാരചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ നാമം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പലതിനും ഉത്തരം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അത്ര വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ബൽഅമൂനു ബാഹൂറായിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലാത്തിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കറാമത്തുകളും പലതും നമ്മൾ കൊടുത്തവനാണ് അതിൽ നിന്ന് അവൻ ഊരിക്കളഞ്ഞു അള്ളാഹു വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ച റസൂലാണ് നബിയാണ് നബിയുടെ സ്ഥാനം ഒരു വലിയനും കിട്ടുകയില്ല നബിമാരല്ല കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ചവരാണ് അമ്പിയാക്കളെ മാർഗം വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വലിയാകാൻ കഴിയുകയുമില്ല يا رب صل عليه وسلم ഇരുന്നോളി സുഹൃത്തുക്കളെ അംബിയാക്കളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവൻ ആ അംബിയാക്കളായ ആളുകൾക്കാൾ സ്ഥാനം ഒരു വലിയനും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരെ പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല അത്ഭുതങ്ങളെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ പലർക്കും പല വിധത്തിലും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാൻ അതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ആളാണ് ബൽഹാമിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ അനുയായികൾ വന്ന് പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന് തുനിഞ്ഞില്ല അവസാനം നല്ല സ്വർണം നല്ല പണം കൊണ്ടുവന്ന് ബൽഹാമിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ കൊടുത്തു ഭാര്യ അത് വാങ്ങി വെച്ചു ആ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ബൽഹാമിനും ചെറിയ പ്രയാസം തോന്നി അങ്ങനെ പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ പണയം വെച്ചു മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായി ഖുർആനവനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു മസലുഹൂ കമസലിൽ കൽ അവൻ നായയെ പോലെ അതെ പതിച്ചു പോയി ആ ബല്ലമൂര് ബാഹുറായിന് കറാമത്തുണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതികരി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിവരമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതപ് കേട് വന്നപ്പോൾ 
ആദപുകേടിന്റെ പേരിൽ മൂസാനബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ നായെ പോലെ അത് പതിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിക്കണം അതപ് കാണിക്കേണ്ടവരോട് അതപ് കാണിക്കണം എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും ബാപ്പ ഉമ്മ വല്ലാതെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ബാപ്പ ഉമ്മ എത്ര വിവരം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും ഈ പണ്ഡിതൻ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും ബാപ്പ ഉമ്മയെ നന്നായി പരിഗണിക്കണം ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമയെ പരിഗണിക്കണം അമ്മാമനെ പരിഗണിക്കണം ബാപ്പന്റെ അനുജനെയും ജ്യേഷ്ഠനെയും പരിഗണിക്കണം ബാപ്പാന്റെ പങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ ഒക്കെ പരിഗണിക്കണം പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെയും അവഗണിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് വിവരത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കണ്ട മഹാനായ സമ്മൃതിന്ന് പറയാട് ഓ മനുഷ്യ ചിലപ്പോൾ വലിയ അലിമീങ്ങളെ കൂടെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ദുന്യാവിനോട് അതാ അമിതമായ പ്രേമം കാണിക്കാത്ത സാഹിത്യങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ അവരുമായി സാഹസിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ഒരാളാണല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അങ്ങനെയും നീ പെട്ടു പോകണ്ട കാരണം എന്തേ ഫൈനൽ മുസ്തഫ അലൈസ്ലാം കാരണം അൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ിമീങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമുള്ളവർ നബിതങ്ങളല്ലയോ വാസുഹദഹം ദുന്യാവിനൊരൽപവും സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കാത്തവർ നബിതങ്ങളല്ലയോ വാതുഹം സർവ ജനങ്ങളിലും ഏറ്റവും തക്കവയോടെ ജീവിച്ചവർ നബി സല്ലാഹുലി സർമ്മ തങ്ങളല്ലയോ ആ തങ്ങളുടെ കൂടെ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു വിഷയത്തിലും അഹങ്കരിക്കണ്ട നീ ഒന്നിലും പെട്ടു പോകണ്ട നീ താഴ്മയോടെ ഇളമത്തരത്തോടെ വിനയത്തോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽവി തിരിച്ച് അള്ളാഹുവാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിന്റെ ജീവിതം നയിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽവി തിരിച്ചോളൂ ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിലും അമിതമായ തിരക്ക് വേണ്ടാണ് അമിതമായ തിരക്കിന് പ്രേരണ നൽകുന്നതാണ് എല്ലാറ്റിനും ഒരു മിതത്വവും അതിൻ്റെതായ സമയവും ഒക്കെ പിടിക്കും അചലത്ത് വേണം അഞ്ച് കാര്യം വേഗം ചെയ്യലാ ഒന്ന് ഭക്ഷണമായാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കഴിക്കുക പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഈ ചാട്ടാൻ വേണ്ടി നിർത്തണ്ട അത് വേഗം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം ആയാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കഴിക്കുക അതിഥിക്ക് സേവനം ചെയ്യാം ഒരാൾ അതിഥിയായിട്ട് അന്യനാട്ടുന്നു വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ സൽക്കരിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക് നമുക്ക് നാളെ ഒരുപാട് അതിഥികൾ വരാനുണ്ട് പ്രധാനമായി യു എ യിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിഥികളും അള്ളാഹു താര എളുപ്പത്തിൽ അവരെ എത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ അള്ളാഹു താല വളരെ സന്തോഷകരമായി വിജയിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുമാറാണ് അതിഥികളെ ആദരിക്കണം അതിഥികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അതിന് അത് പിന്നെ ആക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതിഥി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിഥിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അത് വേഗം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായി സമൃദ്ധി മോഹൻ പറയാം വേഗം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണ പറഞ്ഞു
മറ്റൊരു കാര്യം മരണം സംഭവിച്ചാൽ മയ്യത്ത് സംസ്കരണം കഴിയുന്നതും വേഗം ചെയ്യാം പരമാവധി മയ്യത്ത് മറമാടുന്നത് നീട്ടാതിരിക്കുക വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ എത്തിയിട്ടേ മറമാടാവൂ അങ്ങനെ ഒരു വാശി പിടിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മരിച്ച മയ്യത്ത് മോമിനാണ് മുത്തക്കയാണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോണേ വേഗം കൊണ്ടുപോണേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയ്യത്തിന് വേഗം ഖബറിലെത്തണം എന്നാണ് കാരണം ഈ ദുന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് താഴ്ന്ന ഒരു ലോകാണ് മുത്തക്കയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പുറം കാണുന്നതും കിട്ടുന്നതും അതിനെക്കാളത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ വലുതാണ് അവർക്ക് വേഗം എത്തണം അവരെ പിടിച്ചു വെക്കരുത് നബിസ്വല്ലാഹരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ ഇമാൻ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലോ മരിച്ച മയ്യത്ത് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൂടേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവൻ അള്ളാന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്തവനല്ലേ അവനെ നിങ്ങൾ എന്തിന് വെച്ചുകൂടണം വേഗം പോയിക്കോട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും മയ്യത്ത് വേഗം മറമാടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനൊരു മസല പറയുകയാണ് അതെന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും പിരിവാണോ എല്ലാറ്റിനും പിരിവ് നിങ്ങൾ പിരിവൊന്നും എടുക്കാത്ത ആളാണ് അല്ലല്ല ഞാനും പിരിവെടുക്കുന്ന ആളെ പിരിവെടുക്കൽ നല്ല അമല ബാല്യ ബഹുമാനമുള്ള അമലാണ് പിരിവെടുക്കൽ പക്ഷെ നല്ല കാര്യത്തിനായിരിക്കണോ മോശമായ കാര്യത്തിൽ പിരിവെടുക്കൽ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഞാനൊരാൾ നമ്മളെ സിറാജ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നതിനു മുമ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോ അയാൾ വലിയ സഹായം ചെയ്ത ആളാണ് ലോഹത്തെത്തിന് ബർക്കത്തിയിട്ട് മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് സക്കാത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു സംഖ്യ സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയാൽ അത് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കലുണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൈ നിർത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ ഒട്ടാകെ ചളിയായിട്ട് ആകെ കച്ചറണ്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കാത്ത ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അത് ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോരുത്തർ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിച്ച് ചെയ്യലാണ് അല്ലാതെ മുത്തായിമിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പിരിക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പിരിക്കുന്ന പണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി പിരിക്കുന്ന പണം എടുത്തിട്ട് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കൂല അത് അത് തന്നെ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോഴേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാ നന്നായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യൽ എന്തായാലും ചെയ്യണം ഞാൻ നോക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് വളരെ ഡൗൺ ആണ് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിടുകയാണ് വലിയ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്തിയിട്ട് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും പോലെ ബർക്കത്തിയിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് ആരോടെങ്കിലും കടമാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളൊരു കടക്കാരനാവുമല്ലോ കടം വിട്ടാൻ വേണ്ടി സക്കാത്ത് വരാലോ അങ്ങനെ വേണേ ചെയ്തോളി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് അത് അനുവദിച്ചില്ല കാരണം സക്കാത്തിന്റെ സംഖ്യ അങ്ങനെ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല എന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സംഖ്യ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തില്ല അലഹമില്ല നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് സഹായിച്ച അദീബ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുമ്പില് ഗാർഡൻ ചെയ്ത് എന്നാ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നല്ല താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ വർക്ക് തുടങ്ങി പക്ഷെ നാല് കോരി ചെരിയുന്ന മഴ അതുകൊണ്ട് പുതിയ മണ്ണിട്ടപ്പോ നല്ല ചളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ അവർ വെച്ച പുല്ലിൽ പോയി ചവിട്ടി പോകണ്ട നിങ്ങളെ കാലും പുല്ലും ഒക്കെ ഏഴാം പൂവിന്റെ ആയിട്ടങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആരും പോയി ചവിട്ടി പോകണ്ട അത് 
പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അലഹമില്ല അതിനൊരാൾ ഏറ്റു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാറക്കല്ല് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തതാ മുമ്പ് അയാൾ കൊറേയേറെ സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു തരാൻ അള്ളാഹു തോപ്പിക്കട്ടെ മേലെ നമ്മളെ വനിതാ കോളേജിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇൻഷാദ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമ്മേളന ചെലവിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മുഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ പാറക്കല്ല് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്ത് അതിന് പരം കിട്ടണോ കിട്ടിയിട്ടില്ല അരം കിട്ടണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോരുത്തർ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യലാണല്ലോ അപ്പൊ പിരിവെടുക്കൽ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിരിവെടുക്കുമ്പോ എടുക്കുന്ന ആളും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്ന ആളും ശ്രദ്ധിക്കണം കൊടുക്കുന്ന ആളും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എടുക്കുന്ന ആളും ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉമിനികൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗാർഡനൊക്കെ ഉള്ള വീടുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവര് നല്ല കുറുകാൻ പഠിക്കുന്ന കുറുകാൻ മനപ്പാടാക്കുന്ന കോളേജിന്റെ മുമ്പിൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഓല പോലെ ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആള് കുറാൻ ഓതലേ ഉണ്ടാവും ഇത് കുറെ ആളൊന്ന സ്ഥലല്ലേ നല്ല അമലാണ് പക്ഷെ അത് ബോധ്യപ്പെടണം ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരാളോട് കേഷ് വാങ്ങിയിട്ട് വേറൊന്നും ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റൂല ചെലവഴിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തിൽ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റൂ ആണ് അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക നിയമം അതിന്റെ മാനദ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ പിരിവെടുക്കാണ് എന്തിനാ പിരിവെടുക്കുന്നത് മയ്യത്ത് ഖത്തറിന്ന് അല്ലെ ദുബായിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒമാൻ നിന്ന് അല്ലെ ബഹ്റൈൻ നിന്ന് അല്ലെ കുവൈത്ത് നിന്ന് മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പിരിവെടുക്കാണ് ഈ പിരിവെടുക്കൽ ഹലാലാകുമോ പിരിവ് കൊടുക്കൽ ഹലാലാകുമോ ഷാഫിന്റെ മഹത്വം അതനുസരിച്ച് മയ്യത്ത് മരിച്ച സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യണം മരിച്ച പ്രദേശത്ത് മറവ് ചെയ്യണം അത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകൽ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ മേത്തമതായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഹറാമാണ് അപ്പൊ ശരിയായ ഷാഫി മധുഹബിന്റെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ദുബായിൽ മരിച്ചാൽ ദുബായിൽ മറവ് ചെയ്യണം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൽ ഹറാമാണെന്നാണ് ഷാഫി മധുഹബിലെ മേത്തമതായ മസല എന്നാൽ ഇമാം നവി റതിഹ് പറഞ്ഞു ഒരു കൗലിൽ കറാഹത്താണ് എന്തായാലും പിരിവെടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല കറാഹത്താന്നുള്ള നിലക്ക് ചിലപ്പോ പലരും കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ടാവും ഹറാമല്ല കറാഹത്തോണ് എന്ന നിലക്ക് ചിലപ്പോ കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ടാവും കറാഹത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നും അല്ല എന്നാലും കറാഹത്ത് പലതും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് അങ്ങനെയും ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം പൈസ മുതലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നവരെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ യത്തീമിന്റെ പണം എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അതിനു വേണ്ടി കലക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരഭിപ്രായത്തിൽ ഹറാമാണ് മറ്റൊരഭിപ്രായത്തിൽ കറാഹത്താണ് മഹാനായ ഇമാം നവിറതികൊന്നിവിന്റെ കിതാബ് ഒരു ബാബു തന്നെയുണ്ട് ഒരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് ബാബു വസയ്യത്തിൽ മയ്യത്തി മയ്യത്ത് വസയ്യത്ത് പറയുന്നതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം ഇന്ന വ്യക്തി എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വസയ്യത്ത് പറയുന്നതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മയ്യത്ത് ഇന്നാണ് നിസ്കരിക്കണം എന്നാൽ അതിന്റെ നിയമം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രൂപത്തിൽ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് വസയ്യത്ത് ചെയ്തു അല്ല ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കഫൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൽ ചിലത് വസൂയത്തനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചിലത് ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്തതുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം നവബി റതി അള്ളാഹു അന്നു അബൂബക്ക് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിനും മരണം ഹാജറായപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ഐസബിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് എത്ര തുണി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കഫൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തുണി കൊണ്ടാണ് കഫൻ ചെയ്തത് ഏത് ദിവസമാ വഫാത്തായത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വഫാത്തായത് ഇന്നെന്താ ദിവസം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് 
അബൂബക്ക് റതി അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് പറയാണ് ഞാൻ രാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ മരണപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഐസബീബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാന്ന പറയാണ് അതേ ഐസ് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നൊന്ന് നോക്കി ധരിച്ച ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട് ആ വസ്ത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കി രോഗമുള്ളപ്പോ ധരിച്ച വസ്ത്രം അതിൽ ഈ കുങ്കുമത്തിന്റെ ചെറിയ പാടങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് എന്റെ കഫൻ തുണിയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കണോന്ന് അതിന്റെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടണോന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തുണി വേണം എന്നെ അതിൽ കഫൻ ചെയ്യണോന്ന് അപ്പോ ഐസവി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കീറാനായ തുണിയാണല്ലോ അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പുതിയത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കല്ലേ നല്ലത് മരിച്ചാക്കുന്നതിനാണ് പുതിയത് എന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ രാത്രിയായപ്പോൾ മരിച്ചു ഒഫാത്തായി നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറമാടി ഈ ഹരീഫും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബുൽഹത്താബ്രതിയല്ലാഹു എൻഹുവിനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും സദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെയും സമീപത്ത് മറമാടാൻ വേണ്ടി ഉമർ റതി അള്ളാഹു വസീയത്ത് ചെയ്ത ഹരീഫും അതിന് ഐസബീവി സമ്മതം തന്നെങ്കിൽ അവിടെ കാരണം അത് റസൂർഹി സ്വഭാവങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ജാറമാണ് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹു കിടക്കുന്ന ജാറാണ് അതിന്റെ സമീപത്ത് വലിയ പറക്കത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ കിടക്കണം എന്ന് മുർമുഖത്താബിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് അത് സമ്മതം കിട്ടിയെങ്കിൽ അവിടെ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ മറവ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ കുറെ സമയം ഒരൊട്ടകത്തിന് അറുത്ത് അതിന്റെ മാംസം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയം കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാൽ എനിക്കതുകൊണ്ട് മലക്കുകളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും കിട്ടും ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ വസീയത്തും അടുത്ത് നിന്നാ തന്നെ കിട്ടുക പിന്നെ മറുപടി പറയണ്ട എന്താണെന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്താല് അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ പറയണ്ടില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ തസബീത്തും അതുപോലെ തെൽത്തീനും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തെളിവാകുന്ന ഈ സംഭവമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം മഹാനായ ഇമാം നബീറുദി അള്ളോഹ് എന്ന് പറയാണ് എന്നാൽ പുൽത്തു ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലായു കല്ലിതൽ മയ്യത്ത മരിച്ച ആള് പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങ് വസീയത്ത് പാലിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ കാര്യവും അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല പിന്നെ എന്ത് വേണം ഒരു മയ്യത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്താൽ വിവരമുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആ വസീയത്ത് വെക്കണം അനുവദിച്ചത് ചെയ്യണം ഫലാങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം നോ എന്ന് പറയാണ് അവന്റെ നാട്ടിലുള്ള മഹബറയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം വദാലിക്കൽ മൗലിയും മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന മഹബറയാണെങ്കിൽ ോലെ അത് പാലിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം മഹാന്മാരെ സമീപത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വറക്കത്തിറങ്ങും റഹമത്തിറങ്ങും മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സമീപത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് ഇനിയോ ഒരന്യപുരുഷൻ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് മരിച്ച മയ്യത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവർ ഞാനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വേണമെന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് ആ അഭിപ്രായം രണ്ടും ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം മഹാനവർകൾ പറയാണ് മരിച്ച മയ്യത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്തത് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ആദരവുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനോ ഒരു മഹാനോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് വസീയത്ത് ചെയ്തതെങ്കിൽ സ്വന്തം മകനാണെങ്കിലും ബാപ്പയാണെങ്കിലും എത്ര അടുത്ത ആളാണെങ്കിലും 
تستحب للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إثاره رعاية لحق الميت آه ميت أقره جمعانا كوند ميت نسكري بيكنم أده ميت لود الله أده ببالي كانم ميت إن دابا قاسم سوشي كانم الله بقبان Apa mari cuma itu, orang nallah manusia nak kundu mahitu skiri pikan berdiri, orang pandai dengan kundu, orang yang lalu boleh ada rikap orang dulu mahana kundu mahitu skiri pikan pernyal, ada heh tak kundu mahitu skiri pikanom, wajda usah biar itu fana fi tabutin, enda mahitu orang peti lagi marah marahom. Ini mai itu mari kita ini mupar. Nyal, lem tuh fadu wasiyat tuh, abang dah wasiyat tu nara pakai enda dilihat. Alang gil pun dah bumi nanya dah ini kanom. Angin uru peti laka dah awas sih munda agam. Ini boleh parah ni kundu beri anu bayi dah usah biar nyungkalai lah baladin nakara. Biar uru nanti kundu boy enda mai itu marah wujud yang mana wasiyat tu jadi dal. Latun fadu wasiyat tuh, abang dah wasiyat tu nara pakai enda dilihat. Apa Dubai ini lalu orang adu, nanti lagi kena maiye tu ini wasiye tu jadi dal polum, wasiye tu nada pakai enda di lalu fahinna nakala, haramun alal madhabi sahihil muhtari ladi kalahu lakthruna, bohburi bacaan pandi dan marum paranya prabalam ya bi praya menisiri cik, maiye tu nanti lalu ini macteru nanti lalu ek kondo bohog nade haraman, wasarrah bihil muhakkul, adi waktu maiye tu ini vali ya pandi tiap mula mahaan marum Tinggal berani turun, wakil makruhun. Berabi praya bund kerah tan, nabi praya berani berum und. Illa kal safi rahimullah. Illa aku nabi kurbi maka bil madina baitul maqdis. Maka ilo, madina ilo, baitul maqdis ini sami bato. Anggane ulah beriya mahatto mulas terit marwada ran berani dengilum. Anggane ran berani dengil fayung kalu ilai hari barakatiha. Adin de barak kat tiri ini anggota tu kundu boga. Negeri mana sih, mai itu beran atil tu kundu beri nadi. Adi tu pun negar mawan, adi tu dari kerja adi tu India ni jadi pernah. Adi tu beri piri beri kenjian. Karena nama tu rumah lagi ariya malah. Mana sih bahu buri bercham bandi dengan mawar mahara mawan tu beri negari mawan. Macam tu lah bandi dengan mawar ikan rahat mawan tu beri negari mawan. Ini boleh. Masih itu beri nadi. Lam balik kerum ini lah. Edu balik kerana edu balik kerana adu pandi dan maru udah jodik kerana, yang mana Imam Nawawi rodi Allah ni beri ini. Penjara beranjak tu, hati mulai semu rodi Allah tu anhu. Wegam cie enda anjig airinggal beranjak tu lom nanu. Tajihizul mayit inda tahakukil maut. Maranam sambagi cun orpayal mayit wegam samskri kuga wegam marui ansur. Wenikahil rami lida balagna. Praya burti etiye pangut tigale kadi inna dum begam viva ham gadi pikuga. Praya burti etiye te pinne yum niti kundu bogan nadi seri allah. Kadi inna dum begam viva ham gadi pikuga. Adum terak uute enda kaya man. Wada itte ini da halla. Idu bola waral kuru sangya kodukan undengil kadapad bintan undengil. Abadi etiye al. Kali ini tuh begam bintuga, kadam baki bekeh enda sengadi yalla, watau beti anil masib. Anjig ayam begam je ya namin paranya dil, anjam tak kariam, jiwidat til wandu boy tetigu tenggalil. Indonesia Ianji ayeringgal, walar petan cie enda kari mana? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah inde perut tul jiwici, Allah inde perut tul Amerikan, nam kelabur kum taufiq nalgum.